ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കേരള തിരുക്കൊച്ചി നമ്മുടെ തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം അല്ല മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള കേരള യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് കേരളം കേരളമായത് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് ആണ് സോ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും സോ സി സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇഗ്നോസി സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ആൻഡ് കേരള അല്ലെ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതുപോലെ കൊച്ചി കേരള എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഫോമേഷൻ അതായത് നവംബർ ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളം ഉണ്ടായത് അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ സൗത്തിലുള്ള മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് മലയാളം പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോഴും ഇതിന് ഫേവർ ആയിരുന്നു കാരണം പല മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായപ്പോഴും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയന് ഉയർന്നു വരികയും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മലബാർ ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലബാർ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ വിഭജിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആയിട്ട് മാറി കാരണം യുണൈറ്റഡ് കേരള അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് കേരള പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറാൻ തന്നെ ഈ ഒരു മലബാർ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവിഷൻ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പറയില്ലേ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ് വന്നത് പക്ഷെ അതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മലബാർ ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ മാത്രമല്ല മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോർഷൻ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കാസർഗോഡ് ഹൊസ്ദുർഗ് താലൂക്കൊക്കെ വേറൊരു സൗത്ത് കനാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ള എല്ലാ ഏരിയാസിലുള്ള മലയാളികളുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഐക്യ കേരള മൂവ്മെൻറ്റ് യുണൈറ്റഡ് കേരള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് So, IK Kerala movement, one of the earliest resolution on the subject of United Kerala was passed at State People's Conference. So, United Kerala is the first resolution, the first resolution of the United Kerala, the first resolution of the State People's Conference in April 1928. So, this is the first conference of Kerala, the first part of the 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 Kerala, IK Kerala, the first part of the Kerala. പയ്യന്നൂർ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസ് മെയ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റില് പയ്യന്നൂർ അടുത്ത ഏപ്രിൽ മാർച്ച് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് അല്ലെ ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മാസം തന്നെ ഒരു പയ്യന്നൂർ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പ്രസിഡൻഷിപ്പ് നയിച്ചത് അവിടെയും ഒരു സെൻട്രൽ കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പ് വേണമെന്നും കേരളത്തിനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോവിൻസ് ആക്കി മാറ്റണം അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോവിൻസ് ആക്കി മാറ്റണമെന്നും അവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കോൺഫറൻസ് ആണ് ഒന്ന് എറണാകുളത്ത് നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് പീപ്പിൾസ് കോൺഫറൻസ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് പയ്യന്നൂർ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസ് മെയ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് പിന്നീട് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഓൾ കേരള പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസസ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഓൾ കേരള പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ നടന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ മുതലാണ് അങ്ങനെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നടന്നിട്ട് നടന്നത് അപ്പോൾ പല ത്രീ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് അതായത് മലബാർ കൊച്ചിൻ ആൻഡ് ട്രാവൻകൂർ ഈ മൂന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ഒരു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി Movement for the formation of Kerala state gathered momentum in the 40s when the prospects of Indian independence looked bright. In the 1940s, we had hope for independence in the United States. We had hope for the United States. We had hope for Kerala state to be united. In the case of the Kerala state, in July 26, 1946, we had a message for the Kerala state. Kerala state was the first time to be in the Kerala state. അയാൾക്ക് ഈ ഒരു കേരള സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമേഷന് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം
representatives Avasamit Tirukochi and Kerala and 299 representative in character than any other conference held in Kerala. It is not a conference in Kerala. It is a conference in April 1947 under the presidentship of K. Kelapan. Pinne and Maharaja Kuchin Maharaja Vaya Shri Kerala Varmeda and Rala or a conference in Dave as other favorite Malabar Kuchin Triangle Samo Mayanam the Paragin Chidu. Our conference, the Congress leader, E. Moidi Maulavi or a Puzi resolution passaki, a tomb pattern than Ike Kerala, Undaram, Endum Paragin Chidu. Angane, our standing council of hundred members and other Angigarikin Chidu. February nineteen forty nine, my poll, a similar. Similar Ikel Kerala Convention, all the way in the Pin and in November, Palakhat. February 1949, Ikel Kerala Conference, all the way in the November 1949, Palakhat. Okay. In the same way, the Travan Guru, 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 the Travan now, so, we have integration between the moon and the moon. We have to do the state ministry of government of state ministry of government of India under the guidance of Sadar Vallabhai Patel. Early formation of United Kerala started. That's why June 1, 1949, the state of Tirukochi is formed. This is the Kerala formation the first positive step. The state of Kochi started functioning under the good os. Good auspicious. Abam Ari Villa, Namada State of Tirikochi Samyajra Marno. Angana Maharajas of uh, two states willingly uh, signed the covenant of integration. Integration of any two covenant is signed Jidra and the state Lanthiri and the Guru, Adabala, Kochi. Maharaja of Travangur become the uh, Raja Pramukhai. Abam uh, Adabala, Travangur Maharaja of Raja Pramukhai. Adapala Maharaja of Cochin offered to efface himself completely in order that his people might enjoy a larger life. Pay the Maharaja of Cochin Valar Lidila Mari Valley of Adigarang on the Mela on your Mara. Adapal then the legislatures and ministries of two states were combined to form a legislature and the ministry of the new Tirukochi, Tirukochi and the Repudia State and I. Anganiana, Avada Namala State in the capital of Tirubanda were Maidam, High Court to Arnau Laidam. Adana, you would have the main at the point. The rise and fall of ministries. That is the popular ministry of Tirukochi. The chief minister of that Tirukochi. Uh, it continued in office uh, with occasional changes in personnel till February 1951. Uh, February 1951, I was forced to resign. That is the popular ministry. That is the popular ministry. That's why we signed the sign. 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 That's why Anyway, uh, February 1951, the uh, government of TK Narayana is the ministry. And they resigned. The Congress party is the president of the 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 chief minister of C. Keshavan. That's why they are in the In 1951-52, Congress party general election. The seats Congress party in the Trevangur Tamil Nadu Congress in the help of Gudi, AJ Jonathan Ministry in Daki. Apo Paya Paya, E. Travangur Tamil Nadu Congress in Dedu, out of the Pin Maria, John, John, AJ Jonathan, Taravido. Pasha Puli, Korchan Alabad, caretaker government diet, Korchan Alanguda, Idano. In a number of elections on February nineteen fifty four, Travangur Kochi State Assembly Anna, other than the session of another and election on another. Now, the seat is a coalition government. The government is a coalition government. The government is a communist Congress party. Congress party is a socialist party. Congress party is a socialist party. 
മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ പി എസ് ബിക്ക് വെറും പത്തൊമ്പത് മെമ്പേഴ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു മിനിസ്ട്രി മാർച്ച് പതിനേഴ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറില് പട്ടം ഏത് ആണുപിള്ളയായിട്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ പി എസ് ബിക്ക് വെറും പി എസ് പിക്ക് വെറും പത്തൊമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും മാർച്ച് നയൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറില് പട്ടം താണുപിള്ളയെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയി മാറുകയും ഒരുപാട് ക്യാമ്പയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി തമിഴ്നാട് സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ഇൻ ഓഫ് സൗത്ത് കെ ട്രാവൻകൂറിനെ മദ്രാസിലോട്ട് ആക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് വന്നു ആ സമയത്ത് നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ലേസ്റ്റേഷൻ നൗ ബോർഡ് ഡൗൺ ദി മൈനോറിറ്റി പി എസ് പി മിനിസ്റ്റർ അപ്പം പി എസ് പി മിനിസ്ട്രി ഡൗൺ ആ വീണ്ടും ഈ മിനിസ്ട്രി താഴെ വീണു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവില് ഒരു കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി വന്നു പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോന്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസിന്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി പാനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോന്റെ ഒരു ഇത് വന്നു അതും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സില് താഴെ വീണു അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പനമ്പള്ളി മിനിസ്ട്രി വീണതോടു കൂടിയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് റൂള് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് റൂള് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് പനമ്പള്ളി മിനിസ്ട്രി താഴെ വീഴുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് റൂളിന്റെ സമയത്ത് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിഷൻ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസിൽ എടുക്കാനായിട്ട് അറിയാമല്ലോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരാൾ എന്തു ചെയ്തു ഹംഗർ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി മരിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് ബേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് റിയോർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആക്ട് സ്റ്റേറ്റ് റിയോർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വഴി അഞ്ച് സതേൺ താലൂക്സ് ഉണ്ട് തോവാള അഗസ്തീശ്വരം കൽക്കുളം വിളവങ്കോട്ട് പിന്നെ ഷെങ്കോട്ട താലൂക്കിലെ ഉള്ള കുറച്ച് പാർട്ടും കൂടെ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അത് മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി തോവാള അഗസ്തീശ്വരം കൽക്കുളം വിളവൻകോട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു തമിഴ്നാടിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് മലബാറും കാസർഗോഡ് സൗത്ത് കാനറ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള മലബാറിലും കാസർഗോഡ് താലൂക്കിലുള്ള കൂടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെയാണ് നവംബർ വൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് ആദ്യം നമ്മുടെ കേരളം ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഗവർണർ ആസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജപ്രമുഖിന്റെ എൻഡോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ആയി ഇനി കേരളത്തിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ കേരള ജനറൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് നടന്നത് അല്ലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ ഫ്യൂ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനോട് കൂടി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് റൂള് എൻഡ് ചെയ്യുകയും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി നമ്മുടെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരി പാട്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പുതിയ കേരളമായി ഇനി ഒരു മിനിസ്ട്രി താഴെ വീഴില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതായത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരി പാട്ടിന്റെ മിനിസ്ട്രി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഒക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവർ വലിയ രീതിയിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് പവറിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ലാൻഡ് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാം എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് എടുത്തു ഈ മെഷേഴ്സ് എടുത്തതൊന്നും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് പവറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതാണ് ഒരു വലിയൊരു രീതിയിൽ അജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരി പാട്ടിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ അജിറ്റേഷനെയാണ് വിമോചന സമരം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേഷൻ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടില് മന്നത്ത് പത്മരാമൻ എൻ എസ് എസ് നായർ സർവീസ് അല്ലെ അപ്പൊ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വന്ന ഒരു സമരമാണ് വിമോചന സമരം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേഷൻ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതില് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും പിന്നെ ആണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടും നിന്നത് പി എസ് പി ആർ എസ് പി മുസ്ലിം ലീഗ് എല്ലാവരും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാരണം ആന അനകം അങ്കമാലി പുള്ളിവില വെട
എന്നെ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പട്ടം താണുപിള്ള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗവർണറാക്കി മാറുകയും ആർ ശങ്കറിനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സോറി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ലീഡറായ ആർ ശങ്കറിനെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പി എസ് പി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അലയൻസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു മീൻസ് പി എസ് പി പയ്യെ പോയി പയ്യെ പോയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് പിയുടെ അലയൻസ് പോയതോടുകൂടി ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മെജോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു വളരെ വലിയത് അവർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഈ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി അണ്ടർ റിസ് ആർ ശങ്കർ റിസൈൻ ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ പത്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല ഡിഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫെക്ഷൻ വഴിയാണ് ഡിഫെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ കൂറു മാറി അതായത് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാർ വേറെ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കൂറു മാറിയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തത് റിസൈൻ ചെയ്തത് ആൻഡ് വളരെ രീതിയിൽ മാറി ആൻഡ് ഒരു നോ കോൺഫിഡൻസ് പാസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പുതിയൊരു ഇത് വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ റിബൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശങ്കർ മിനിസ്ട്രി ഇൻ കേരള ശങ്കർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ശങ്കർ മിനിസ്ട്രി ഫോളോ ആയതോടു കൂടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് റൂളിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഈ സമയത്ത് വന്നു അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായി മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാറി അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയി ആൻഡ് പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്തു പിന്നെ വേറൊരു പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എസ് എസ് പി അതും വന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇലക്ഷൻസ് വന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ അതിൽ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും കണ്ടസ്റ്റഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി എന്നിട്ട് ആരും ആരും എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചു ആരും ജയിച്ചില്ല പിന്നെ വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദി പാർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ ഓൺ ദി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ഗവർണർ ദാറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ഫോർ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോയി പ്രസിഡന്റ് റൂളിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ വന്നു അതിൽ ഒരു യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഏഴ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി എം കൊണ്ടുവന്ന ഏഴ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ വളരെ വലിയ മെജോറിറ്റി അതായത് നൂറ്റി പതിനേഴ് സീറ്റുകൾ അവർക്ക് കിട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് സീറ്റുകൾ കിട്ടി അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ഭരണത്തിൽ കയറി ആൻഡ് ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബിങ് റെഡ്യൂസ് ടു പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്സ് ഇൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒരു യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഹെഡഡ് ബൈ ഇ എം ശങ്കർ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ദ ലീഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇ എം മാർക്സിസ്റ്റ് അസ്യൂം ദി ഓഫീസ് ഇൻ കേരള ഓൺ മാർച്ച് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് റൂൾ അങ്ങ് എൻ്റെ ആവുകയും നമ്പൂതിരിപ്പാട് മിനിസ്ട്രി വീണ്ടും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു ന്യൂ നോൺ മാർക്സിസ്റ്റ് കോയലേഷൻ മിനിസ്ട്രി വന്നു സി അച്യുത മേനോൻ അണ്ടറിൽ സി പി ഐയുടെ ലീഡറായ സി പി സി അച്യുത മേനോൻ അണ്ടറിൽ ഒരു പുതിയ കോയലേഷൻ മിനിസ്ട്രി വരികയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് നവംബർ വൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ സി പി ഐ ആയിട്ട് വന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് ഐ കെ കേരള മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ ആഫ്റ്റർ കേരളയുടെ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നൊരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഓരോ വാക്കും ഓരോ ഇയറും ഓരോ ദിവസവും കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലിടാം താങ്ക് യു ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓൺലി സ്മാർട്ട് കട്ട് Bye-bye. See you next video. And if you have any comments or clarification, please comment here. Bye-bye.